Mitoloji bir toplumun veya kültürün inanç sistemine ve geleneklerine dayanan efsaneler, tanrılar, kahramanlar, doğaüstü varlıklar ve olaylarla ilgili hikayelerin bütünüdür. Mitoloji insanların dünya ve evrenin nasıl oluştuğu, tanrılarla ilişkileri, insanın doğası, kader ve ölüm gibi temel sorulara cevap aradığı bir dizi mit ve efsanelerden oluşur. Mitolojik hikayeler genellikle sembolik veya alegorik anlamlar taşır ve insanların düşüncelerini, değerlerini ve kültürel kimliklerini şekillendirir. Mitoloji bir toplumun tarihini, inançlarını ve mitlerini anlamak için önemli bir kaynak olarak kullanılır. Aynı zamanda sanat, edebiyat, tiyatro ve sinemada da sıkça kullanılan bir tema ve ilham kaynağıdır. Bu kanalda uzun bir mitoloji serisi hazırladım biliyorsunuz ve halen de seriye bir takım videolar ekliyorum. Seride dünyanın çeşitli coğrafyalarından, çeşitli kültürlerinden pek çok hikaye anlattım. Bu hikayelerin içerisinde elbette mitolojilerin olmazsa olmazı olan tanrı ve tanrıçaların yanı sıra efsanevi yaratıklar da vardı. Bunların çoğu ortak kültürümüze miras kaldı ve aralarından pek çoğu global ölçekte bilinecek kadar iz bıraktı. İz bırakmak demişken, internette gezinirken bir yandan da dolaştığınız tüm o sanal koridorlarda ayak izlerinizi bıraktığınızı biliyor muydunuz? Siber saldırılar, kimlik avcıları, veri sızıntıları ve buna benzer şeyler her an yatağınızın altından çıkacak bir öcü gibi peşinizde aslında. Bu noktada size tavsiye edeceğim ilaç Surfshark. Surfshark VPN, siber güvenlik şirketi Surfshark tarafından sağlanan bir dijital gizlilik aracı. Teknik tabir kullanma, basitçe anlat der gibi bakıyorsunuz. Bana anlat, gebes kaplumbağa bana anlat. Tamam, anlatıyorum. VPN'in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz işte. Hani sizin için çok faydalı olacak sitelere girerken kullandığınız zımbırtı var ya, o işte. Surfshark basitçe şunu yapıyor dostlar. İnternette gezinirken yüzünüze şöyle güzel bir maske geçiriyorsunuz ve kimse sizi tanımıyor. Nerede olduğunuzu da kimse bilmiyor. Kimliğiniz ve lokasyonunuz gizli kalıyor. Başka ne işe yarar? Mesela Netflix'te izleyecek bir şeyler bakıyorsun diyelim. Netflix her kullanıcıya lokasyonuna göre içerik sunuyor biliyorsunuz. Surfshark'tan konumunu değiştir ve bam! Anında o ülkenin vitrinine eriş. Bu sayede ülkende gösterimde olmayan filmleri bile izleyebiliyorsun. Tek bir hesapla tüm cihazlarda sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz bu programı. 95 ülkede 3200'den fazla sunucusu var. Şifre güvenliğinden tut, kötü amaçlı web site korumasına, e-posta güvenliğine kadar daha bir sürü özelliği var. İndirim programı, benim gibi dark mode alın çünkü dark mode kullanmayan insanlarla kesinlikle muhatabı kesiyoruz ve Dark Mode özelliği sunmayan bir programı asla bilgisayarımızda barındırmıyoruz. Neyse efendim uzun lafın kısası siz değerli izleyicilerime özel 3 ay ücretsiz 30 gün para iadesi seçeneğiyle ihtiyacınız olan linkleri açıklamalara ve sabitlenmiş yoruma ekledim. Ayrıca ekranda gördüğünüz QR kodundan uygulamayı indirebilir ve Shock Voice kupon koduyla fazladan bir 3 ay kazanabilirsiniz. Bir deneyin, hoşunuza giderse ne ala, gitmezse de bir kaybınız olmaz. Şimdi videomuza geçelim. Mitolojilerde karşımıza çıkan efsanevi yaratıkların sayısı bir hayli fazla. Bu kurgusal karakterler kimi zaman varlıkların değiştirilmiş veya abartılmış tasvirleri olarak karşımıza çıkıyor, kimi zamansa bir izah işlevi gören alegorik bir anlatım olarak şekilleniyor. Bu noktada önemli olan bu yaratıkların ne olduğu veya var olup olmadıkları değil, onların neyi sembolize etti. Bundan videonun devamında da zaman zaman bahsedeceğim. Dediğim gibi, mitolojilerde çok fazla efsanevi doğaüstü yaratıklar var. Hepsini tek bir videoda işlemek mümkün değil. Sadece sınıflandırması yapılmış 200'den fazla kategori mevcut. Toplamda ise dünyada binden fazla mitolojik yaratık olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu videoda belli başlı olanlarına odaklanacağım. Hem sayılarının çok fazla oluşundan hem de her birinin aynı önemde olmamasından. Üstelik çoğu birbirinin benzeri varlıklar. Pek çoğu kültürden kültüre geçmiş, ismi ve belki bir takım özellikleri değişmiş ama temelde aynı. Örneğin Yunan mitolojisindeki Kiklop, Türk mitolojisindeki Tepe Göze karşılık geliyor. Buna benzer pek çok örnekler verilebilir. Listemdeki mitolojik yaratıkların bazıları belli bir coğrafyaya, bazıları ise global kültüre ait. Mesela listemin ilk sırasındaki Werewolf gibi, yani kurt adam. İngilizce'de kurt adam anlamına gelen werewolf, bir insanın kurt adam dönüşümüne uğradığına inanılan bir varlık. Eski Yunan'da ona kurt insan anlamına gelen likantropos derlerdi. Geleneksel olarak bir kurt adamın dolunayın etkisiyle bir kurt şekline dönüştüğüne inanılıyordu. 
Bu dönüşüm genellikle gece gerçekleşiyor ve kurt adam insan formunda olduğu zaman normal bir insan gibi davranırken kurt formunda vahşi ve saldırgan oluyordu. Kurt adam efsanesine göre bu dönüşüm genellikle bir lanet veya bir büyü sonucunda gerçekleşiyordu. Werewolf efsanesi Avrupa mitolojilerinde oldukça yaygın ve farklı kültürlerde farklı varyasyonlar gösterebiliyor. Efsaneye göre bir kişinin kurt adama dönüşmesi için genellikle bir kurt adam tarafından ısırılması veya lanetlenmesi gerekir. Bazı hikayelerde kurt adam dönüşüm sadece gece boyunca geçerliydi ve sabah güneşi doğduğunda insan formuna geri dönerdi. Diğer versiyonlarda ise Werewolf istediği zaman kurt formuna dönüşebiliyordu. Kurt adam efsanesi popüler kültürde de sıkça kullanılmış ve birçok kitap, film, dizi ve oyun bu temayı işlemiştir. Global kültüre aittir ve bu nedenle kurt adam hakkında pek çok farklı hikaye ve yorum mevcuttur. Kurt adamlar aynı zamanda sinemada da bolca kullanılan bir unsurdur. Hayda kaşar peynirinin üstünde kıl var bozar mı seni? Bozma zaten. İyi al hocam. Griffin Griffin veya Griffon bir aslanın gövdesine, kuyruğuna ve arka bacaklarına, bir kartalın başına ve kanatlarına ve bazen ön ayakları olarak bir kartalın pençelerine sahip efsanevi bir yaratıktır. İnsanlık tarihinde birçok farklı kültürde ve mitolojide yer alan Griffin genellikle güç, cesaret ve koruma sembolü olarak kabul ediliyordu. Arslan geleneksel olarak hayvanların kralı ve kartal da kuşların kralı olarak kabul edildiğinden Orta çağda Griffin'in özellikle güçlü ve görkemli bir yaratık olduğu düşünülmüştür. Klasik antik çağlardan beri Griffin'ler hazineleri veya paha biçilmez eşyaları korumalarıyla bilinirdi. Yunan ve Roma metinlerinde Griffin'ler Orta Asya'daki altın yataklarıyla ilişkilendirilmişti. Gerçekten de yaşlı Plinius'un yazdığı gibi Griffon'ların yerdeki yuvalara yumurta bıraktıkları ve bu yuvaların altın külçeleri içerdiği söylenirdi. Sasani kültüründe muhteşem bir bileşik yaratıktı ve daha sonraki Orta Çağ Fars Edebiyatı'nda genellikle mitolojik bir kuş olarak kabul edilen Simurg'un etimolojik atası olarak kabul edilir. Orta Çağ'da özellikle şövalyelerin armalarında ve kalkanlarında Griffin sembolü sıkça kullanılmıştı. Kraken Bu değil, bu. Kraken, Norveç kıyılarında ortaya çıktığı söylenen devasa büyüklükteki efsanevi bir deniz canavarıdır. Denizcilerin batıl inançlarına ve mitoslarına konu olan Kraken, modern çağda ilk kez 1700 yılında Francesco Negri tarafından bir seyahatnamede tanımlandı. Yaratığın ilk tanımı genellikle Norveçli psikopos Pontopidian'a atfedilir. O, Kraken'i muazzam büyüklükte bir ahtapot olarak tanımlayan ilk kişidir ve gemileri devirmekle ünlü olduğunu yazmıştır. Kraken efsanesi özellikle İskandinav mitolojisinde ve denizcilik hikayelerinde sıkça yer alır. Kraken efsanesi genellikle denizcilerin denizlerde karşılaştıkları zorluklar ve tehlikeleri sembolize eder. Yine Kraken'de birçok kitap, film, oyun ve diğer medya ürünlerinde kendine yer bulan yaratıklardan biri. Kraken güçlü, gizemli ve korkutucu bir deniz canavarı olarak mitoloji ve hikayelerdeki yerini koruyor. Kerberos Yunan mitolojisinde Kerberos genellikle Hades'in tazısı olarak anılır. Ölülerin ayrılmasını önlemek için yeraltı dünyasının kapılarını koruyan çok başlı bir köpektir. Genellikle üç başı, kuyruğu yerinde bir yılan olduğu şekliyle tanımlanır. Kerberos, mitolojik anlatıda yer alan önemli bir semboldür. Ölüm ve ölüm sonrası dünya ile ilişkili olarak Kerberos'un rolü, ruhun ölümden sonraki geçişini temsil eder. Ayrıca Kerberos, disiplin ve bekçilik gibi kavramları da sembolize eder. Bu nedenle sanat, edebiyat ve diğer kültürel alanlarda Kerberos sıkça kullanılan bir motif olmuştur. Kerberos aynı zamanda Herkül'ün 12 İşi isimli mitolojik anlatıdaki 12. son görevidir. Herkül'ün 12. ve son görevi Kerberos'u Atina'ya getirmekti. Herkül, Kerberos'u yeryüzüne çıkardıktan sonra etrafa saçılan zehirli salyasından dünya üzerindeki ilk zehirli bitkilerin oluştuğu ve buradan yayılarak diğer ülke ve topraklarda da yetişmeye başladığı anlatılır. Minotor Yunan mitolojisinde Minotor, klasik antik dönemde boğa başlı ve kuyruklu ve insan gövdeli olarak tasvir edilen efsanevi bir yaratıktır. Ya da Romalı şair Ovid'in tanımladığı gibi, yarı insan, yarı boğa bir varlıktır. Girit kralı Minos'un emriyle, mimar Dedalos ve oğlu Ikarus tarafından tasarlanan ayrıntılı bir yapı olan labirentin merkezinde yaşardı. Minotor sonunda Atinalı kahraman Teseus tarafından öldürülmüştür. 
Minotaur, mitolojik anlatıda güçlü ve korkulan bir yaratık olarak tasvir edilir. Onun hikayesi, insan doğası içindeki vahşi ve hayvani yönleri temsil eder. Aynı zamanda labirent sembolü, insanın içsel yolculuğunu ve karmaşık zorlukları temsil eden bir motif olarak kabul edilir. Minotaur'un tasviri, mitoloji ve fantastik hikayede önemli bir yer tutar ve insanlıkla hayvanlık arasındaki çatışmayı yansıtan bir figür olarak karşımıza çıkar. Hidra Yunan ve Roma mitolojisinde yılansı bir su canavarıdır. Zehirli nefesi ve kanı o kadar öldürücüydü ki kokusu bile ölümcüldü. Hidra, Yunan mitolojisindeki ünlü ve güçlü bir yaratıktır. Çok başlı bir yaratıktır ve başlarının sayısı geçtiği kaynağa göre değişiklik gösterir. Genellikle dokuz başlı olarak tasvir edilir. Hidra'nın en belirgin özelliği kesilen her başın yerine iki yeni başın çıkmasıdır. Ayrıca zehirli bir solunuma ve dayanıklı bir deriye sahiptir. Saldırıya uğradığında veya bir başı kesildiğinde hızla iyileşebilir ve daha da güçlenir. Hidra'nın öldürülmesi oldukça zor bir görevdi. Fakat tıpkı Kerberos gibi Hidra'da Herkül'ün 12 işinden biriydi ve Hidra'yı yenmek için Herkül her başı kestikten sonra yakıp dağılayarak yenilerinin çıkmasını önlemişti. Sonunda Herkül Hidra'nın ortasındaki ölümcül başı da kesti ve bu şekilde onu mağlup etti. Hidra'nın hikayesi birçok mitolojik anlatıda yer alır ve güçlü, yenilmez bir düşmanı yenmek için kahramanlık ve stratejiye dayalı bir mücadeleyi temsil eder. Sphinx Sphinx, insan başlı, aslan gövdeli ve kartal kanatlı efsanevi bir yaratıktır. Antik Mısır ve Yunan mitlerinde ortak olarak bulunur. Yunan geleneğinde Sphinx, kadın başlı, aslan kalçalı ve kuş kanatlı, hain ve acımasız bir varlıktır. Yunan efsanesine göre kendisiyle karşılaşanlara bir bilmeceyi cevaplamaları için meydan okur ve bunu yapamadıklarında onları öldürüp yer. Sphinx'in bu ölümcül versiyonu Oedipus efsanesinde ve dramasında görülür. Mısır mitolojisinde ise Sphinx bir erkek olarak tasvir edilir ve Yunan versiyonu kadar vahşi bir güce sahip olmasa da yardımsever olarak görülür. Hem Yunan hem de Mısır Sphinx'leri koruyucu olarak düşünülmüş ve heykelleri genellikle tapınakların girişini çevrilemiştir. Antik Mısır'da ve Yunanistan'da heykelleri yapılmış ve fresklerde resmedilmiştir. Sphinx'in sembolik anlamları arasında bilgelik, gizem, sınav, zeka ve güç yer alır. Mermaid Elbette tüm mitolojik canlılar kötücül ve çirkin değildi. Güzel ve büyüleyici yaratıklar da vardı. Mermaidler gibi. Deniz kızı olarak da bilinen bu yaratıklar, başı ve üst gövdesi dişi bir insana, kuyruğuysa bir balığa benzeyen, suda yaşayan bir yaratıktır. Deniz kızları Avrupa, Asya ve Afrika dahil olmak üzere dünya çapında birçok kültürün folklorunda yer alır. Deniz kızları bazen seller, fırtınalar, gemi kazaları ve boğulmalar gibi tehlikeli olaylarla ilişkilendirilir veya bazen aynı gelenekler içinde iyiliksever veya hayırsever olabilirler. Nimetler bahşedebilir veya insanlara aşık olabilirler. Christoph Kolomb'un Karayipleri keşfi sırasında rapor ettiği gibi deniz kızlarına dair tarihsel alıntılar mevcuttur. Deniz kızlarının folklor dışında var olduğuna dair bir kanıt bulunmamakla birlikte deniz kızı görüldüğüne dair raporlar günümüze kadar devam ediyor. Ayrıca mermaidler romantik ve büyülü hikayelerinde önemli bir unsuru olmuşlardır. Bu nedenle edebiyatta, sanatta, müzikte ve popüler kültürde de sıkça yer alırlar. Fairy Bu değil, bu. Fairy yani peri bir başka güzel yaratıklardan biri. Peri, İngiliz mitolojisinde ve halk inanışlarında yer alan küçük boyutlu, insan benzeri varlıklardır. Genellikle büyülü güçlere ve yeteneklere sahip olduklarına inanılır. Dünya çapında farklı kültürlerde benzer varlıklara farklı isimlerle atıfta bulunulur. Periler genellikle güzel ve zarif görünümlü olarak tasvir edilir. Boyutları insanlardan daha küçüktür ve çoğunlukla kanatları olduğuna inanılır. Kanatları sayesinde uçabildikleri ve hızlı bir şekilde hareket edebildikleri düşünülür. Ayrıca bazı efsanelerde büyüleyici bir şarkı söyleyerek veya toz püskürterek insanları büyüleyebildikleri ve büyülü güçlerini kullanabildikleri anlatılır. Periler doğa ve ormanlarla yakından ilişkilendirilir. Genellikle ormanlık bölgelerde yaşarlar ve doğa güçleriyle bağlantılıdırlar. Efsanelere göre geceleyin ortaya çıkarlar ve gizlice insanların yaşadığı bölgelere girerler. 
Bazı hikayelerde insanlara yardım eden ve iyi niyetli periler yer alırken, bazılarındaysa insanlara oyunlar oynayan ve zarar veren türde varlıklardır. Periler, masallar, efsaneler ve edebiyatta sıkça yer alan popüler mitolojik yaratıklardır. Özellikle İngiliz yazar Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserlerinde perilerin önemli bir rolü vardır. Güzellik, doğa, büyü ve gizem gibi sembolik anlamlarla ilişkilendirilirler. Erlik. Bu değil. Bu. Tamam tamam bu kadar şaka yeter. Erliğin bu videoda yeri yok. Çünkü her ne kadar mitolojik bir yaratığa benzese de Erlik Han, Türk ve Altay mitolojisinde yeraltı dünyasının efendisi olan tanrısal bir varlıktır. Ama madem yeri geldi, Türk mitolojisinden de bir karakter alalım. Tepegöz. Tepegöz, Türk mitolojisinde ve halk hikayelerinde yer alan bir yaratıktır. Adını tek gözü bulunan karakteristik bir özelliğinden alır. Tepegöz genellikle korkutucu ve kötü niyetli bir varlık olarak tasvir edilir. Tepegöz büyük bir bedene, güçlü bir kas yapısına ve sadece tek bir göze sahip olmasıyla tanınır. Gözü genellikle alnında yer alır ve büyüklüğü insanları etkileme ve korkutma gücüne sahip olduğuna inanılır. Gözüyle insanları kontrol edebildiği, onları hipnotize edebildiği ve istediği şekilde yönlendirebildiği söylenir. Tepegöz, Yunan mitolojisindeki kikloplara karşılık gelir. Tepegöz'ün genellikle dağlık bölgelerde, mağaralarda veya tenha yerlerde yaşadığına inanılır. Geceleyin ortaya çıkar ve insanlara zarar vermek için dolaşır. Halk hikayelerinde insanları yakalamak için kurnazlıkla tuzaklar kurduğu, onları kaçırdığı ve hatta yemek için kullandığı anlatılır. Tepegöz, Türk mitolojisinde korku ve dehşeti temsil eden bir karakterdir. Halk arasında anlatılan hikayelerde genellikle bir düşman veya tehlike olarak kabul edilir. Tepe göze karşı mücadele etmek için kurnazlık, zeka ve cesaret gerekir. Sentor Yunan mitolojisinde yer alan yarı insan yarı at şeklindeki bir yaratıktır. Sentorlar insan üst vücutları ve at alt vücutlarıyla tanımlanır. İnsan başı, göğsü ve kolları vardır ancak bel kısmından itibaren bir atın vücut yapısına sahiptirler. Sentorlar genellikle ormanlarda ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Mitolojide Trakya bölgesinde sıkça rastlanır ve ormanların koruyucu ruhları olarak kabul edilirler. Sentorlar doğal olarak güçlü ve dayanıklıdır. Okçuluk, avcılık ve savaşçılık gibi becerilere sahiptirler. Sentorlar mitolojide farklı karakterlere sahip olabilirler. Bazıları bilge ve barışçıl olarak tasvir edilirken diğerleri şiddetli ve saldırgan olabilir. Özellikle bazı sentorlar Krallar ve kahramanlarla ilişkilendirilir ve mitolojik hikayelerde önemli roller üstlenir. En ünlü sentorlardan biri olan Kiron ki aynı zamanda Bugatti'nin bir modeline de adını verir, mitolojide önemli bir figürdür. Sentorlar mitolojik hikayelerde sıklıkla yer alır ve çeşitli maceralara karışır. İnsanlarla olan ilişkileri bazen dostane bazen düşmancadır. Sentorlar mitolojik dünyada doğal ve vahşi bir gücü temsil ederken, Aynı zamanda insan ve hayvan arasındaki karmaşıklığa da vurgu yapar. Pegasus Pegasus, Yunan mitolojisinde yer alan efsanevi bir yaratıktır. Genellikle kanatlı bir at olarak tasvir edilen Pegasus, mitolojik hikayelerde ve destanlarda önemli bir rol oynar. Pegasus, beyaz renkli ve kanatlı bir at olarak betimlenir. Kanatları sayesinde gökyüzünde uçabilir ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Pegasus'un mitolojik hikayelerde çeşitli kahramanlara yardım ettiği ve onlara sıra dışı güçler sağladığı söylenir. En ünlü hikayelerden biri, Pegasus'un kahraman Bellerophon'a yardım ettiği ve onunla birlikte ejderha Kaimera'yı yenmesidir. Bellerophon, Pegasus'un sırtına binerek Kaimera'ya karşı savaşmış ve onu mağlup etmiştir. Pegasus, özgürlük, hız, güzellik ve ilham gibi sembollerle ilişkilendirilir. Sanat eserlerinde, şiirde ve edebiyatta sıkça kullanılan bir motif haline gelmiştir. Pegasus, mitolojik dünyanın en tanınmış ve sevilen yaratıklarından biri olarak kabul edilir ve insanların hayal gücünü ve özgürlük arzusunu temsil eder. Unicorn Unicorn genellikle tek boynuzlu at olarak tasvir edilir. Unicorn, Latincedeki tek anlamına gelen Yunus ve boynuz anlamına gelen Kornu kelimelerinden türetilmiştir. Birçok kültürde farklı şekillerde yer almıştır. Ancak en yaygın tasvir şekli beyaz bir atın üzerine tek bir boynuzun yerleştirilmesidir. Unicorn, saflık ve masumiyetle ilişkilendirilen güzellik ve zerafetin sembolüdür. 
mitolojik hikayelerde, unicornlar sıklıkla ormanlarda, saf ve kutsal mekanlarda yaşadığına inanılan yaratıklar olarak anlatılır. Tek boynuzlarının büyülü ve iyileştirici gücü olduğuna inanılır. Unicornlar genellikle iyi niyetli, koruyucu ve şefkatli yaratıklar olarak tasvir edilir. Aynı zamanda unicornlar, avcılardan ve kötülükten koruyucu bir güç olarak kabul edilmiştir. Unicornlar genellikle masalsı ve büyülü bir dünyanın sembolü olarak kullanılır ve hayal gücünü, hayalperestliği ve umudu temsil eder. Basilisk Basilisk, efsanelerde ölümcül bir yılan veya ejderha olarak tasvir edilir. Birçok kültürde farklı versiyonları bulunmasına rağmen genellikle yılan veya ejderha benzeri bir yaratık olarak tanımlanır. Basilisk'in en belirgin özelliği öldürücü bir bakışa sahip olmasıdır. Efsanelere göre bir basiliskin gözlerine bakan herkes taşlaşır veya anında ölür. Bu nedenle basilisklerin öldürücü gücünü engellemek için aynalar veya yansıtıcı yüzeyler kullanıldığına dair bir inanış vardır. Bazı efsanelerde basilisklerin yılan benzeri bir vücuda, uzun bir kuyruğa ve ejderha benzeri kanatlara sahip olduğu anlatılır. Genellikle zehirli bir yaratık olarak tasvir edilir ve nefesinden veya dokunmasından bile öldürücü etkileri olduğuna inanılır. Basilisk özellikle Ortaçağ Avrupa efsanelerinde ve mitolojilerinde popüler olan bir yaratıktır. Hristiyan efsanelerinde basilisk genellikle şeytani veya kötücül bir sembol olarak kabul edilir ve savaşçılar veya kahramanlar tarafından yenilmesi gereken bir tehdit olarak anlatılır. Dragon Dragon yani ejderha birçok kültürde yer alan ve farklı şekillerde tasvir edilen bir yaratıktır. Yarasa kanatlı, dikenli kuyruklu, derisi pullu, ağzından ateş saçan dev kertenkele veya yılan biçimindeki efsanevi canavar. Tarih öncesinin ejderhayı andıran dev sürüngenleri hakkında hiçbir bilgi yokken bile bu yaratıkların varlığına inanılırdı. Dragonlar güç, bilgelik, koruma veya korku sembolü olarak anlamlandırılır. Birçok efsanelerde dragonlar hazine koruyan canavarlar olarak tasvir edilir. Ayrıca bazı mitolojilerde dragonlar yağmur getiren veya doğayı kontrol eden varlıklar olarak da kabul edilir. Ejderhalar farklı kültürlerin mitolojilerinde önemli bir yer tutar. Örneğin Çin mitolojisindeki ejderhalar iyi şans, refah ve güç sembolüdür. Batı mitolojisindeki ejderhalarsa daha sıklıkla tehlikeli ve kötücül varlıklardır. Ejderhalar insanların hayal gücünü ve ilgisini yüzyıllardır çeken mitolojik yaratıklardır. Hem korkutucu hem de büyüleyici bir şekilde tasvir edilen bu varlıklar popüler kültürde ve mitolojideki yerlerini korumaya devam ediyor. Ejderhanın şimdiye kadar çizilmiş en iyi tasvirinin The Elder Scrolls Skyrim'deki Alduin ejderhası olduğunu düşünüyorum. Harpy Harpy ya da Harpia yarı kadın yarı kuş şeklinde tasvir edilen yaratıklardır. Baş ve göğüs kısmı kadına, vücudunun geri kalan kısmı ise devasa kanatları ve pençeleri bulunan büyük bir kuşa benzer. Harpiler, rüzgarın tanrısı Aeolos ve göklerin kralı Zeus'un kızları olarak kabul edilir. Harpiler genellikle acımasız, korkutucu ve kötücül varlıklar olarak tasvir edilir. Efsanelere göre insanları rahatsız eden, onları kovalayan ve yiyeceklerini çalan yaratıklardır. Harpiler özellikle intikamcı ve yırtıcı doğalarıyla bilinir. Efsanelerde insanları cezalandırmak için gönderilen araçlar olarak kullanılırlar. Harpiler ayrıca ölülerin ruhlarını kaçırma göreviyle de ilişkilendirilirler. Harpiler antik dönem sanatında ve edebiyatında sıkça yer almışlardır. Özellikle Dante'nin Cehennem adlı eserinde ve Homeros'un Odeseya adlı destanında harpilerden bahsedilir. Fenrir Fenrir, Norse mitolojisinde önemli bir rol oynayan mitolojik bir yaratıktır. Fenrir'in doğumu ve büyümesiyle ilgili çeşitli hikayeler vardır. Efsanelere göre Fenrir ilk başta normal bir kurt olarak doğmuş ancak hızla devasa bir boyuta ulaşmıştır. Fenrir'in büyümesi tanrılar arasında endişe ve korku yaratmış çünkü onun gücü ve saldırgan doğası tehdit oluşturmaya başlamış. Tanrılar Fenrir'i kontrol altına almak için bir hayli çaba sarf etmişler. Fenrir'in Ragnarok olarak bilinen tanrıların savaşı sırasında kritik bir rol oynayacağına inanılır. Kıyamet zamanında Fenrir'in zincirlerinden serbest bırakılacağı ve tanrılarla savaşmak için öfke ile saldıracağı kehanet edilir. Bu savaşta Odin tarafından öldürüleceği ve dünyanın sonunun geldiği söylenir. 
Fenrir korku ve gücün sembolü olarak Norse mitolojisinde önemli bir yer tutar. Efsanelerde tanrılarla insanlar arasındaki dengeyi tehdit eden bir güç olarak tasvir edilir. Kaladrius Kaladrius, ortaçağ mitolojisinde yer alan bir mitolojik kuştur. Bu kuş, beyaz tüylere sahip olduğu ve hastalıkları iyileştirebildiği inancıyla tanınır. Kaladrius, genellikle bir hastanın yanında bulunması gerektiği düşünülen bir tür tılsımlı kuş olarak kabul edilir. Kaladrius'un özelliği, hasta bir kişinin gözlerinin içine bakması durumunda hastalığı alabilmesidir. Efsaneye göre Kaladrius, hasta bir kişinin yatağının yanına konduğunda hastalığı kendine çeker ve tüm kötülükleri tüylerinde biriktirir. Ardından güneşe doğru uçarak tüylerini temizler ve hastalığı oraya bırakır. Bu inanışa göre Kaladrius'un tüylerinin siyahlaşması veya kirli bir renk alması hastalığın varlığını gösterir. Kaladrius mitolojisi Ortaçağ Avrupa'sında halk arasında yaygın bir inanış haline gelmişti. Hasta kişilerin yanına Kaladrius'un konması veya Kaladrius'un resimlerinin kullanılması iyileşme ve sağlığa kavuşma umuduyla yapılırdı. Bu mitolojik kuş, insanların umutlarını ve inançlarını temsil eden bir sembol olarak değerlendirildi. Jormungand veya Sea Serpent Jormungand, Norse mitolojisinde yer alan devasa bir deniz yılanıdır. Aynı zamanda Midgard yılanı ve dünya yılanı olarak da bilinir. Jormungand, korkunç bir şekilde büyüyen ve dünyayı çevreleyen bir yaratıktır. Norse mitolojisine göre Jormungand, Tanrı Loki'nin çocuklarından biridir. Yılan o kadar büyüktür ki tamamen Midgard'ı sarar ve kendi kuyruğunu ısırır. Jormungand'ın mitolojik önemi Ragnarok olarak bilinen kıyamet olayıyla ilişkilidir. Ragnarok sırasında Jormungand'ın büyük bir savaşta Tanrı Thor'la karşı karşıya geleceği ve onunla mücadele edeceği söylenir. Bu savaşta Jormungand sonunda Thor tarafından öldürülür. Ancak Jormungand da Thor'a ölümcül bir darbe indirir. Jormungand'ın sembolik anlamı kaos, korku ve doğanın güçleriyle ilişkilidir. Büyüklüğü ve tehditkar görüntüsüyle insanların karşılaştığı doğal tehlikeleri ve dünyanın karmaşıklığını temsil eder. Aynı zamanda dünyanın sonsuz döngüsünü, başlangıcı ve sonu simgeler. Gelelim sonuncu ve en gizemli, en büyüleyici mitolojik canlı olan Fenix'e. Fenix, çeşitli kültürlerde ve mitolojilerde yer alır. En yaygın olarak Yunan mitolojisinde ve diğer bazı antik mitolojilerde bulunur. Fenix, efsaneye göre uzun ömürlü bir kuştur ve ölümsüzlüğü simgeler. Yunan mitolojisine göre, Fenix her 500 yılda bir yaşlanır, kendi yuvasına döner ve ateşte yanar. Küllerinden yeniden doğar ve genç bir kuş olarak hayatına devam eder. Bu nedenle Fenix, sürekli bir döngü içinde yeniden doğan ve yenilenen bir sembol olarak kabul edilir. Genellikle büyük ve gösterişli bir kuş olarak tasvir edilir. Tüyleri genellikle parlak renklere sahip olup alevler gibi yanar görünümdedir. Ayrıca güçlü bir sesi olduğuna da inanılır. Fenix yeniden doğuş, diriliş ve umut sembolü olarak kabul edilir. Ölüm ve yok oluşun ardından yeniden hayata dönme yeteneği insanlar için bir umut kaynağı olarak görülür. Bu nedenle Fenix sıkça mitolojik hikayelerde ve edebi eserlerde kullanılır. Fenix'in en ünlü hikayelerinden biri antik Mısır mitolojisine dayanır. Buna göre Fenix her 500 yılda bir Heliopolis adında bir şehirde yanar ve küllerinden yeniden doğar. Bu döngü güneşin doğuşu ve batışıyla ilişkilendirilir. Fenix aynı zamanda batı mitolojilerinde de yer almıştır. Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bir sembol olarak kullanılmıştır. Hristiyan sanatında Fenix'in yeniden doğuşu İsa'nın dirilişiyle bağdaştırılır. Fenix, kültürler arasında farklılıklar gösterebilen özellikleriyle mitolojik ve edebi eserlerde sıkça yer alan büyüleyici bir yaratıktır. Bu esrarengiz yaratıklar farklı kültürlerde ve mitolojilerde kendilerine özgü hikayelerde var oldular. Mitolojik yaratıklar insanlığın hayal gücünün ve mitolojik inançlarının ürünüdür. Her biri kendine özgü özellikler ve sembolik anlamlar taşır. Bu yaratıklar mitolojilerin derinliklerinde anlatılan hikayelerde hayat bulur. İnsanların korkularını, umutlarını ve hayallerini yansıtır. Onlar geçmişimizin ve kültürümüzün önemli birer parçalarıdır. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.